সতেরের অগস্টে মেজু রিলিজ করে এম সিক্স নোট ফোনটি এই ফোনটির কথা মনে আছে মিড বাজেট সিরিজে এই ফোনটি বেশ আলোড়ন তুলেছিল এবছর অক্টোবর রিলিজ পেয়েছে মেজু নোট এইট একে স্যামসাং নোট এইট বলে ভুল করবেন না অক্টোবর রিলিজ পাওয়া ফোনটি বেশ কিছুদিন আগে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে ষোলো থেকে বিশ হাজার টাকা দামের রেঞ্জের ফোনগুলোর সাথে মেজু নোট এইটকে কম্পিট করতে হবে কারণ এই মুহুর্তে মার্কেটের প্রাইস প্রায় উনিশ হাজার টাকার কাছাকাছি শাওমি নোট ফাইভ প্রো কিংবা নোট সিক্স প্রো অথবা এটুর সাথে এটি কি কম্পিটিশানে টিকে থাকতে পারবে লেটস ফাইন্ড ইট আউট আজকের ভিডিওটি স্পন্সার ফেয়ার ট্রেড ইলেকট্রনিক্স বসুন্ধরা সিটিতে তাদের লেভেল ফাইভের নতুন শপ থেকে আপনি নিশ্চিন্তে কিনতে পারেন যে কোনো হ্যান্ডসেট অথবা ইলেকট্রনিক ডিভাইস তাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং তাদের শপের অ্যাড্রেস আমাদের ভিডিওতে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আর এই মেইজু ফোনটি তাদের সব থেকে উনিশ হাজার টাকার মধ্যেই কিনতে পারবেন ফোনের আনবক্সিং খুব সিম্পল বক্সের ভেতরে সাদা কালারের মাইক্রো ইউএসবি কেবল সিম ইজেক্টেড টুল এবং একটি সাদা কালারের বড় সাইজের অ্যাডাপ্টার রয়েছে যদি অ্যাডাপ্টারটা ফার্স্ট চার্জিং সাপোর্টেড না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়াম পেয়ার কারেন্ট আউটপুট দেবে আর এই টু থাউজেন্ড এসে কিংবা টু থাউজেন্ড শুরুতে এরকম একটা মাইক্রো ইউএসবি ডিভাইসটা হজম করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে টাইপ সি হলে খুবই ভালো হতো যাই হোক মিড বাজেট ফোন নিয়ে আসলে তেমন কোনো অ্যারগুমেন্ট করা চলবে না তবে মেজুর বিল্ড কোয়ালিটি বেশ শক্ত বুক পুরো ইউনিবডি মেটাল ফিনিশ আর আমাদের এই ব্ল্যাক কালারের ডিভাইসটি কিছুটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগলেট হলেও এর হ্যান্ডহেল ফিলিংটা বেশ ভালো ফোনটি ধরে যথেষ্ট কনফিডেন্স পাওয়া যায় ফোনটির পেছনে ডুয়াল ক্যামেরা এবং তার ঠিক উপরে ফ্ল্যাশ ক্যামেরার নিচে একটা ছোট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার ফোনটিতে খুব কায়দা করে প্লাস্টিক অ্যান্টেনা ব্যান্ডগুলো লুকানো একটু নজর করে না দেখলে চোখেই পড়বে না ফোনটি ডান পাশে সব অ্যাজ ইউজাল বাটন এবং বাম পাশে সিম ট্রে ডুয়াল সিম কার্ড স্লটটি হাইব্রিড সুতরাং একটি সিম কার্ড এবং একটি মেমোরি কার্ড ইউজ করা যাবে ফোনটিতে থাকছে হেডফোন জ্যাক এবং নিচে মাইক্রো ইউএসবি স্পিকারটি মোটামুটি তবে সাউমি ডিভাইসগুলোর মতো কোনো আইআর ব্লাস্টার থাকছে না এতে বেশ কিছুদিনের ইউসেজে ফোনটি ডিউরেবিলিটি নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন নেই তবে মেটাল বডিতে বেশ ভালোই হাতের ছাপ পড়ে সে একটি স্টিকার অথবা কাভার ইউজ করার পরামর্শ থাকলো এবার চলে আসি ডিসপ্লেতে পার্সোনাল ডিসপ্লেটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে ছয় ইঞ্চির এই চারশো দুই পিপিআইয়ের ডিসপ্লেটি এইটিন ইস্যু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওর এবং অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটিতে কোনো নচ নেই যেহেতু আমি নচের ফ্যান বয় না সুতরাং ডিসপ্লেটি আমার ভালোই লেগেছে ওভারঅল কালার রিপ্রেজেন্টেশন ভিউইং অ্যাঙ্গেল এবং ব্রাইটনেস সব কিছু মিলিয়ে এই বাজেট রেঞ্জে এই ডিসপ্লেকে আমার অন্যান্য ফোনগুলোর থেকে এগিয়ে রাখতে একটিও প্রবলেম নেই এইটি পার্সেন্টের উপরে স্ক্রিন টু বডি অ্যাসপেক্ট রেশিওর এই ফোনটি যথেষ্ট সুদিং মিডিয়া কনসামশন বলুন কিংবা গেম খেলা বলুন সব এক্সপিরিয়েন্সই আমার কাছে অন স্পট লেগেছে কালারগুলো অ্যাকুরেট ছিল শার্পনেস তো যথেষ্ট ভালো ছিল তো ডিসপ্লে নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন করার জায়গা নেই মেজু নোট এইট ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগন প্রসেসর স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স থার্টি টু প্রসেসরটির ফোর্টি ন্যানোমিটার টেকনোলজির রেগুলার ডে ইউসেজে এর থেকে বেশি হর্স পাওয়ার লাগার কথাও না আমাদের এই চার চৌষট্টি জিবি ভার্সেনটি নর্মাল কাজগুলো বেশ ভালোভাবেই করতে পারছিল র্যাম ম্যানেজমেন্ট ওকে বলা চলে তবে ফ্লাইমি এর এনিমেশনগত কারণে ফোনটিকে একটু স্লো মনে হয়েছে আমার তবে নর্মাল টাস্কগুলো ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছিল র্যাম ম্যানেজমেন্টও বেটার ছিল তবে ফ্লাইমি এর নর্মাল স্কিন আমার পছন্দ না যার কারণে আমরা প্রকোফোনে লঞ্চার ইউজ করে এর থিমটাকে একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি ফ্লাইমি এর এই ভার্সেনটি অ্যান্ড্রয়েড এইট থিম চেঞ্জিং সফটওয়্যার আছে ফোনের আইকন প্যাকও চেঞ্জ করা যায় তবে ফোনটির এই রোমটি চাইনিজ যেখানে আপনার প্লে স্টোরটিকে কাস্টমভাবে ইনস্টল করতে হবে চাইনিজ অ্যাপ স্টোরে গিয়ে গুগল প্লে স্টোর সার্চ দিলে যে অ্যাপ্লিকেশানটা আসবে সেটি ইনস্টল করলেই গুগলের সব সার্ভিসের ফার্মওয়ার ইনস্টল হয়ে যাবে যদি আমার কাছে অনেকটাই আনস্টেবল লেগেছে এই সফটওয়্যারটি এবং আশা করব খুব শীঘ্রই ফোনটির একটি স্টেবল গ্লোবাল ভার্সন চলে আসবে আর এই ভার্সনটিতে গুগল প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ ইনস্টল করা গেলেও একশো মেগাবাইটের ওপরে কোনো অ্যাপ ইনস্টল হচ্ছিল না সো এই অ্যাপগুলোকে আমাদের থার্ড পার্টি সাইট থেকে ডাউনলোড করে তারপর ইনস্টল করতে হয়েছে সো যার কারণে আমরা অনেকগুলো গেম খেলে টেস্ট করতে পারিনি তবে পাবজি ইনস্টল করতে পেরেছিলাম পাবজিতে মাঝে মাঝে হালকা পাতলা ফ্রেম ড্রপের দেখা পেয়েছি মিড বাজেটের ফোনগুলোর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি এক্সপেকটেশন রাখাটা আসলে বোকামি সো পারফরমেন্স সেক্টরে ওকে পারফর্ম করেছে মেজু নোট এইট তবে আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে ফোনটির গ্লোবাল স্ট্যাবল রোম আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে অল্প কিছু ইস্যু ছাড়া মেজু নোট এইটে কম্পিউটিং পাওয়ার যথেষ্ট সলিড এবার চলে আসি ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টে প্রাইমারি ক্যামেরা টুয়েলভ মেগাপিক্সেল এবং তার সাথে
বাট লো লাইটে এর পারফরমেন্স সুপার ডিটেল ছিল ওভার এক্সপোজড করে ফেলেনি এবং তার সাথে কিছু ছোটখাটো ফিচার মিলিয়ে মিড বাজেট রেঞ্জে মেইজু এই ফোনটি তার আগের রেপুটেশন ধরে রাখতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছে আর পোর্ট্রেট মুডের কথা স্পেশালি না বললেই নয় পোর্ট্রেট মুডের এজ ডিটেক্টিং প্লাস ব্লাড ব্যাকগ্রাউন্ডের ওভারঅল এক্সপোজার ধরে রাখার ক্ষেত্রে মেইজুকে আমি থামস আপ দেব ফোনে এইট এক্স পর্যন্ত জুম করা যায় জুমটি অপটিক্যাল না যার কারণে শার্পনেস যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছিল এইট এক্সে ফোনটিতে সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ইউজ করা হয়েছে এইট মেগা পিক্সেল সেন্সার আর তার সাথে লেন্স রয়েছে এফ টু পয়েন্ট ও ফ্রন্ট ক্যামেরাটি আমাকে খুব একটা ইমপ্রেস করতে পারেনি ডেলাইটে শার্পনেস ভালো থাকলেও লো লাইটে যে এই শার্পনেস হারিয়ে যায় আশা করবো স্যাম্পল ইমেজ থেকেই আপনারা টোটাল সিনারিওটা দেখতে পাবেন আর ক্যামেরার আরেকটি হতাশজনক ব্যাপার হচ্ছে ভিডিও ভিডিও রেকর্ডিংয়ে ব্রাইটনেস খুব বেশি ওঠানামা করে এটা মোটেও স্যাবল না স্যাবল ফুটেজে আপনাদের সব কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করব নতুন সফটওয়্যার আপডেটে তারা এই ইস্যুগুলো সলভ করে ফেলবে মেজুর এই ফোনটির আরেকটি উইকনেস হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো মিলিয়াম্পের ব্যাটারি উইকনেস বলার কারণ হচ্ছে এই রেঞ্জের সব ফোনগুলোতে প্রায় চার হাজার মিলিয়াম্পের ব্যাটারি পাওয়া যায় যদি এটা খুব একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে না মোটামুটি থেকে হ্যাভি ইউসেজে প্রায় ছয় ঘন্টার কাছাকাছি স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি স্টিল এটা মাথায় রাখতে হবে যারা এটা পার্চেস ডিসিশনে যাবেন ফোনটিতে ফেস আনলক রয়েছে এনিমেশন জনিত কারণে একটু স্লো বাট মোটামুটি ভালোই কাজ করে ফোনটির পেছনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার রয়েছে এটিও এনিমেশন গত কারণে একটু স্লোতেই কাজ করে ফোনটি অপারেট করার জন্য তিন রকম জ্যাস্টার রয়েছে একটা নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড নেভিগেশন সিস্টেম আর একটি ফ্লাইমি এর ডিফল্ট জ্যাস্টার সিস্টেম মাঝখানে গুটলিতে প্রেস করলে ব্যাক হবে এবং লং প্রেস করলে হোমে চলে যাবে আর উপর থেকে নিচে সোয়াইপ করলে স্ট্যাটাস বার এবং নিচ থেকে উপরে সোয়াইপ করলে রিসেন্ট মেনুতে যাবে সো এটি একটি ইউনিক ফিচার ফোনটি যে কয়েকদিন ইউজ করার সুযোগ পেয়েছি তাতে চাইনিজ রোম এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা ছাড়া তেমন কোনো ইস্যু আমি চোখে পড়েনি আশা করবো গ্লোবাল রোমে ক্যামেরা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো সলভ হয়ে যাবে তো ফোনটি কাদের জন্য সুইটেবল হবে সেই কনক্লুশন আসা যাক যারা বাজারের বর্তমান সামি ফোনগুলো থেকে একটু বেরিয়ে আসতে চাচ্ছেন এবং সলিড ক্যামেরা এবং মোর দ্যান এভারেজ পারফরমেন্স চান তাদের জন্য মেইজু নোট এইট একটি ভালো চয়েস হবে বিল্ড কোয়ালিটি একটি ভালো ডিসপ্লে এবং বেশ ভালো ব্যাক ক্যামেরা সব কিছু মিলে একটি টোটাল প্যাকেজ হতে পারে এবং আমি বলবো এই ফোনটি যদি ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকার রেঞ্জে পাওয়া যায় ইট উইল বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস তো ফোনটি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানার থাকলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে এবং ফেসবুক পেজ জয়েন করতে পারেন লিঙ্ক উইল বি দ্য ডিসক্রিপশন আর আমাদের কমেন্ট সেকশানে জানাবেন আপনাদের সামি পছন্দ নাকি মেইজু থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সি ইউ in the next video and we have a lot to go thanks for watching